హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జాబ్ వేకెన్సీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో జనరల్ సైన్స్లోని బయాలజీకి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రీవియస్ బిట్స్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో చూద్దాము సో వీడియో చూస్తున్నటువంటి వారు వీడియో లైక్ చేసి ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు మీరు ఇచ్చేటువంటి ఒక చిన్న లైక్ చాలా ఎంకరేజింగ్ అండ్ మోటివేటింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ సెమ్మల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్కి సంబంధించిన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్లే ముందు ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ కోర్స్ని తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీతో మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి సో యాప్ లింక్ని నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ కోర్స్ అయితే ఇమీడియట్గా తీసుకోండి మీకు వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ అయితే ఉంటుంది అలాగే ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్తో పాటు ఎస్ఎస్సికి సంబంధించినటువంటి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి యూజ్ అయ్యే విధంగా పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించినటువంటి అన్ని షిఫ్ట్స్ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్స్ విత్ కీ ఉన్నటువంటి ఆ పీడిఎఫ్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటి వన్ వర్డ్స్ సినానిమ్స్ యాంటానిమ్స్ అండ్ ఈడియమ్స్తో పాటు ఫేమస్ డ్యాన్స్ ఫామ్స్ అలాగే జీకే అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ని డైలీ ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఫిఫ్టీ రూపీస్కే ఈ కోర్స్ అయితే పొందవచ్చు సో ఎవ్రీడే మీకు అప్డేట్ అయ్యేటువంటి పీడిఎఫ్స్ కూడా మీరు పొందవచ్చు అనమాట సో డిస్క్రిప్షన్లో యాప్ లింక్ అయితే ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరు ఈ టూ కోర్సెస్ని ఇమీడియట్గా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్తో పాటు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో బయాలజీ నుంచి మనకి కొన్ని బిట్స్ అయితే అడుగుతారు సో దీనికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ యొక్క కంప్లీట్ డిస్కషన్ అయితే చూద్దాము సో టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు ఈ వీడియోకి ఒక థౌజండ్ లైక్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి వారికి యూజ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ది ఎనర్జీ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ స్టోర్ ఇన్ డ్యాష్ అని చెప్పేసి అడిగారు సెల్యులార్ శ్వాసక్రియ సమయంలో విడుదలయ్యేటువంటి శక్తి డ్యాష్లో నిల్వ చేయబడి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏటీపీ అండి సో ఏటీపీ అంటే ఎడినోసిన్ ట్రై పాస్ఫేట్ అనేటువంటి మీనింగ్ అయితే దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ ఫామ్ అయితే ఉంది ఎడినోసిన్ ఎడినోసిన్ ట్రై పాస్ఫేట్ అనమాట సో ఎడినోసిన్ ట్రై పాస్ఫేట్లో సో ఈ యొక్క శక్తి అనేది నిల్వ చేయబడి ఉంటుంది సెల్యులార్ శ్వాసక్రియ సమయంలో విడుదలయ్యేటువంటి శక్తి ఎడినోసిన్ ట్రై పాస్ఫేట్ ఏటీపీలో నిల్వ చేయబడుతుంది అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమౌంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ విచ్ వన్ హ్యాస్ ది హయ్యెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కింది ఆహార పదార్థాల్లో కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండేది ఎందులో అని చెప్పేసి అడిగారు సో దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి యాపిల్లో ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆప్షన్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే యాపిల్లో ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఎక్కువగా అయితే ఉంటాయండి సో ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ కింది వాటిలో ఏది నిజం అని చెప్పేసి అడిగారు సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాము హార్ట్ ప్యూరిఫైస్ బ్లడ్ గుండె రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది కరెక్టా అంటే రాంగ్ అండి తర్వాత హార్ట్ సపరేట్స్ ఎక్స్క్రిటరీ వేస్ట్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ గుండె రక్తం నుండి విసర్జన వ్యర్థాలను వేరు చేస్తుంది అన్నాడు సో ఇది కూడా రాంగ్ తర్వాత హార్ట్ సర్క్యులేట్స్ బ్లడ్ గుండె రక్తాన్ని ప్రసరింపజేస్తుంది ఇది కరెక్టే హార్ట్ సప్లైస్ ఆక్సిజన్ టు బ్లడ్ గుండె రక్తానికి ఆక్సిజన్ను సరఫరా చేస్తుంది ఇది కూడా రాంగేనండి సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే హార్ట్ సర్క్యులేట్స్ బ్లడ్ గుండె రక్తాన్ని ప్రసరింపచేస్తుంది తప్ప గుండె అనేది రక్తాన్ని శుద్ధి చేయదు అలాగే రక్తంలో ఉండేటువంటి వేస్ట్ని సపరేట్ అనేది చేయదు అనమాట కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి త్రీ ఆప్షన్స్ సో ఇది రాంగ్ సో ఇది కూడా రాంగ్ అలాగే ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా మనకి ఇక్కడ రాంగ్ అనమాట సో ఆప్షన్ సి మాత్రమే కరెక్ట్ గుండె అనేది రక్తాన్ని ప్రసరింపజేస్తుంది అది ఓకే కాబట్టి ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సీజర్స్ ఈజ్ ముందు పళ్ళ యొక్క పని ఏమిటి మన పళ్ళలో ఉండేటువంటి ముందు పళ్ళు ఫ్రంట్ టీత్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని ఇన్సీజర్స్ అంటారు కదా సో ఆ ముందు పళ్ళ యొక్క పని ఏమిటి అని చెప్పేసి అడిగాడు సో దీనికి సంబంధించి ఆ ముందు పళ్ళతో మనం
రోగ నిరోధక శక్తిని పొందడానికి బీసీజీ టీకా బ్యాసిల్లస్ కాల్మెట్ గెరైన్ ఏ రోగాన్ని తగ్గించడానికి చేస్తారు అని చెప్పేసి అడిగారు సో దీనికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్యూబర్ క్యులోసిస్ టీబీని తగ్గించడానికి చేసేటువంటి ఒక వ్యాక్సిన్ అండి ఇది బీసీజీ టీకా అనమాట సో ఇది క్షయవ్యాధి అని చెప్పేసి అంటారు తెలుగులో సో ఇంగ్లీష్లో ట్యూబర్ క్యులోసిస్ టీబీ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు రోగ నిరోధక శక్తి పొందడానికి బీసీజీ టీకా బ్యాసిల్లస్ కాల్మెట్ గెరైన్ ఓకే ఈ టీకా అబ్రివేషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యాసిల్లస్ కాల్మెట్ గెరైన్ ఏ రోగాన్ని తగ్గించడానికి చేస్తారు అంటే సో క్షయవాది లేదా ట్యూబర్ క్యూలోసిస్ టీబీని తగ్గించడానికి చేసేటువంటి ఒక టీకా అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ జతపరచడానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అలాగే ప్లేట్లెట్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు పక్కనేమో మనకి ఇక్కడ ల్యూకోసైట్స్ ఎరిత్రోసైట్స్ అలాగే త్రోంబోసైట్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి ప్లేట్లెట్స్ అలాగే తెల్ల రక్త కణాలు ఎర్ర రక్త కణాలు అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది వీటిని సైంటిఫిక్ ఏమని పిలుస్తారనేది మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట సో తెల్ల రక్త కణాలను ఏమని పిలుస్తారు అంటే ల్యూకోసైట్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు ఇంకా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని వచ్చేసి ఎరిత్రోసైట్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు ఇంకా ప్లేట్లెట్స్ని వచ్చేసి త్రోంబోసైట్స్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అండి సో ఏకి టూ బీకి వన్ సికి త్రీ అనమాట సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ చూస్తే ఏకి టూ అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని ఎరిత్రోసైట్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని అంటే తెల్ల రక్త కణాలని ల్యూకోసైట్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు ప్లేట్లెట్స్ని వచ్చేసి త్రోంబోసైట్స్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది కాబట్టి టూ వన్ త్రీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి డ్యాష్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఏ మొక్కలలో నీటి రవాణాతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడిగారు ఇక్కడ మనకి జీలం జీలం అంటేనేమో చెట్టులోని కొయ్య భాగం అది నీటి సరఫరాకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట వేళ నుంచి తీసుకున్నటువంటి నీరు ఆ చెట్టు యొక్క కొయ్య భాగంలో నుంచి ఒక జీలంలో నుంచి అది పత్రాల్లోకి వరకు వెళ్ళే విధంగా ఆ యొక్క కొయ్య భాగం అనేది యూజ్ అవుతుంది తర్వాత ఫ్లోయం అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఫ్లోయం అంటే వీటిని నాళము అని చెప్పేసి అంటారు తెలుగులో క్లోరోప్లాస్ట్ అంటేనేమో పత్రహరితం ఓకే ఒక పత్రంలో ఒక పత్రం ఉందనుకుందాము సో ఈ విధంగా ఒక ఆకు ఉంటుంది కదా సో దాన్ని పత్రం అంటారు కదా సో అందులో ఉండేటువంటి హరితాన్ని ఓకే ఆ పర్టికులర్ గ్రీనరీని సో ఇక్కడ పత్ర హరితం అని చెప్పేసి అంటారు క్లోరోప్లాస్ట్ అని చెప్పేసి అంటారు తర్వాత ఇక్కడ ఎరించిమా అని చెప్పేసి కూడా ఇంకోటి ఉంది ఆప్షన్ సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి జీలం లేదా చెట్టులోని కొయ్య భాగం అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట డ్యాష్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సో ఏ మొక్కలలో నీటి రవాణాతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడిగారు సో ఇది జీలం అనేది దీనికి సంబంధించి ఆ యొక్క రిలేషన్ అయితే కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్ కింది వాటిలో ప్రోటీన్ ఏది అని చెప్పేసి అడిగారు సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో వూల్ ఉన్నిని ఇక్కడ ప్రోటీన్ అని చెప్పేసి అంటారండి స్టార్చ్ అంటేనేమో పిండి పదార్థం న్యాచురల్ రబ్బర్ అంటేనేమో సహజ రబ్బర్ సెల్యులోజ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ సో ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ప్రోటీన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఉన్ని ఉన్నిని ఇక్కడ ప్రోటీన్ అని చెప్పేసి కూడా అంటారు అంటే ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట అది కాబట్టి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు కింది వాటిలో ప్రోటీన్ ఏది అంటే వూల్ లేదా ఉన్ని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ ఏవి అని చెప్పేసి అడిగాడండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది సో నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో అడిగారు ఇది సో నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ వచ్చేసి బి అండ్ సి అండి సో బి అండ్ సి మనకి విటమిన్ బి విటమిన్ సి ఈ రెండు కూడా నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ అలాగే కొవ్వులో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ ఉన్నాయి కొవ్వులో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ వచ్చేసి ఏడిఈకే అనమాట సో ఏడి ఈకే ఓకే సో ఏడిఈకే ఈ మూ ఈ నాలుగింటిని కూడా కొవ్వులో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ అంటారు నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ బి అండ్ సి కొవ్వులో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ ఏడిఈకే ఓకే సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంగి ఈజ్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ బ్రెడ్ మౌల్డ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు కింది సిలిండ్రాల్లో దేనిని సాధారణంగా బ్రెడ్ మౌల్డ్ అని పిలుస్తారు ఓకే కింది సిలిండ్రాల్లో ఫంగి అంటే సిలిండ్రం అనమాట సో కింది సిలిండ్రాల్లో దేనిని సాధారణంగా బ్రెడ్ మౌల్డ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు అంటే రైజోపస్ ఓకే రైజోపస్ని ఇక్కడ బ్రెడ్ మౌల్డ్ అని చెప్పేసి
ఈగలను తరిమికొట్టడం కోసం కీటకాలను ఆకర్షించడం కోసం అలాగే పై ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ అని అన్నాడు కానీ ఇక్కడ చెట్టుకు సంబంధించి ఉన్నటువంటి ఆ పువ్వులు ఆ యొక్క సువాసన ఎందుకు వెదజల్లుతాయంటే కీటకాలను ఆకర్షించడం కోసం ఓకే సో కీటకాలు ఆ యొక్క సువాసన ద్వారా ఆకర్షించబడినప్పుడు వాటి మీద ఉండేటువంటి పుప్పొడి రేణువులు కీటకాల యొక్క శరీరానికి అంటుకుంటాయి సో ఆ కీటకాలు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వేరొక ఆ ప్లాంట్ మీద వాలుతాయి కదా సో ఆ పుప్పొడి రేణువులు ఆ ప్లాంట్కి టచ్ అయినప్పుడు సో మనకి ఫ్రూట్ బేరింగ్ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్స్ అనేవి రావడానికి వాటి మధ్య ఆ యొక్క మేల్ పిప్పొడి రేణువులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఫిమేల్ ఫిమ్ ఫిమేల్ ఫ్లవర్ తోటి టచ్ అయినప్పుడు మనకి మనకి ఆ పర్టికులర్ ఆ ఫ్రూట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో అందుకోసం కీటకాలని ఇవి ఆకర్షించడం కోసం మొక్కలు లేదా పువ్వులు ఓకే సో పువ్వులు వాటి యొక్క సువాసనని వెదజల్లుతాయి అనమాట సో కాబట్టి టు అట్రాక్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ అనేది దీనికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ సో కీటకాలని ఆకర్షించడం కోసం సో ఆ యొక్క సువాసనని వెదజల్లుతాయి సో ఆప్షన్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రివెంట్స్ బ్లీడింగ్ ఆఫ్ గమ్స్ కింది వాటిలో చిగుళ్ళ రక్తస్రావాన్ని నిరోధించేది ఏది అని చెప్పేసి అడిగారు సో ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే యాస్పార్ యాస్కార్బిక్ ఆమ్లం విటమిన్ బి నికోటినమైడ్ థయామిన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు సో దీనికి సంబంధించి యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ లేదా యాస్కార్బిక్ ఆమ్లం అండి సో ఇది మనకి సి విటమిన్లో ఉంటుంది సో ఇది మన చిగుళ్ళకి సంబంధించి రక్తస్రావాన్ని నిరోధించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక విటమిన్ అనమాట సో యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది సో చిగుళ్ళ యొక్క రక్తస్రావాన్ని నిరోధించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పర్టికులర్ యాసిడ్ లేదా విటమిన్ ఏంటని చెప్పేసి అడిగితే విటమిన్ సిలోని యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ మనకి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎరుపు కాంతితో చూసినప్పుడు ఆకుపచ్చ ఆకులతో ఉన్నటువంటి ఒక మొక్క ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది ఈ ప్లాంట్ విత్ గ్రీన్ లీవ్స్ వ్యూవ్డ్ ఇన్ రెడ్ లైట్ విల్ ఎపియర్ అని చెప్పేసి అడిగాడండి సో ఆకుపచ్చ ఆకులతో ఉన్నటువంటి ఒక మొక్కని ఓకే సో ఒక మొక్క ఉంది అనుకుందాము సో ఒక మొక్క ఉంటే సో దాన్ని మనం ఎరుపు కాంతితో చూసినప్పుడు ఎరుపు కాంతితో చూసినప్పుడు అది మనకి ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుందండి ఓకే సో బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఎరుపు కాంతితో చూసినప్పుడు ఆకుపచ్చ ఆకులతో ఉన్నటువంటి మొక్కని సో అప్పుడు మనకి అది ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డస్ యాక్ట్ బోత్ యాజ్ యాన్ ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్ అండ్ యాజ్ యాన్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ కింది వాటిలో ఎక్సోక్రైన్ గ్రంథి మరియు ఎండోక్రైన్ గ్రంథిగా ఏది పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో దీనికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్యాంక్రియా ప్యాంక్రియాస్ గ్లాండ్ అండి సో ఓకే ప్యా ప్యాంక్రియాస్ ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఎక్సోక్రైన్ గ్రంథిగా అలాగే ఎండోక్రైన్ గ్రంథిగా మనకి ప్యాంక్రియాస్ అనేది పనిచేస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్ విచ్ వర్టిబ్రేట్ ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ గెట్స్ మిక్స్డ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఏ సకసేరుకంలో ఆక్సిజనేటెడ్ మరియు డిఆక్సినేట్ ఆక్సిజనేటెడ్ రక్తం మిశ్రమంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో చూసినట్లయితే మనకి ఉభయచర జీవుల్లో ఓకే సో ఉభయచర జీవుల్లో ఆక్సిజనేటెడ్ అలాగే డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది మిక్స్ అయి ఉంటుంది అనమాట అందుకే అవి నీటి బయట జీవిస్తాయి నీటి లోపల కూడా జీవిస్తాయి కాబట్టి సో యాంపిపియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కప్పలు కావచ్చు అలాగే పాములు కావచ్చు ఇంకా తాబేళ్ళు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా యాంపిపియన్స్ కింద వస్తాయి కదా సో ఉభయచరాలు అని చెప్పేసి అంటారు అటు నీటిలోనూ అటు నేల మీద కూడా అవి బ్రతుకుతాయి సో వీటిలో ఏముంటుందంటే బ్లడ్ మిక్స్ అయి ఉంటుంది ఆ మిక్స్ అయినటువంటి బ్లడ్ ఏంటంటే ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది మిక్స్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో వాటిని ఏమంటారు అంటే యాంపిబియన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు సో ఇవి ఒక ఫిఫ్టీన్ బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండి సో ఈ పీడిఎఫ్స్ అన్ని కూడా నేను ఫిఫ్టీ రూపీస్కి సంబంధించిన కోర్సులు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకే సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ కోర్స్ అయితే తీసుకోండి సో ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గై